cette petite réunion peut avoir lieu. Donc merci beaucoup de votre présence. Et euh, donc, euh, avant que j'oublie de vous le dire, est-ce que vous avez pensé des dames de portable Voilà, je commence par les choses pratiques. Voilà. Donc, euh, on aura à l'après-midi euh, euh, séparé en deux. On aura une première période... Euh, euh, donc une première conférence euh, dont le sujet est, comme vous l'avez tous vu, euh, « Qui sommes-nous en réalité ?». Euh, on peut dire que c'est une introduction au principe essentiel euh, du livre « Un cours en miracle » qui est la base de cet euh, enseignement. Euh, et ensuite, euh, vous pourrez poser des questions sur ce sujet-là ou d'autres d'ailleurs. Et ensuite, on fera une petite pause, euh, donc avec un petit café, un petit biscuit, euh, gentiment offert par Georges. Merci Georges pour ça. <rire> voilà. Voilà, et euh, euh, Jenny aussi nous parlera, je pense, juste avant la pause, euh, de la possibilité euh, d'acheter euh, le CD de la conférence, puisqu'elle va filmer, enregistrer la conférence. Donc elle nous en dira un petit peu plus juste avant la pause. Et avant de commencer, euh, David voudrait euh, nous faire écouter deux musiques, euh, et il va nous en parler lui-même. Euh, pour qu'on se pose un peu, euh, voilà, parce qu'on a tous beaucoup bougé, on arrive et il voudrait qu'on écoute ces deux musiques, il va nous en parler lui-même. Alors pour nous, donc je vous présente David, évidemment je suis euh, très heureuse de l'avoir aujourd'hui et je sais que vous êtes tous très impatients de l'entendre, donc je vais m'arrêter là et je lui laisse la parole. Et euh, nous avons la grande chance d'avoir Sylvain avec nous qui va nous traduire l'enseignement de David aujourd'hui. Et euh, on lui dit un grand merci par avance parce que c'est pas facile. Et euh, voilà, il le fait avec une grande joie. Euh, il est ravi de le faire pour nous. Alors merci Sylvain par avance. Merci. Voilà. Donc je laisse la parole à David et Sylvain. Jenny dira quelques mots si elle le sent aussi. Il n'y a pas de problème. <rire> voilà. Je vous souhaite un yeah. agréable moment. Are everybody comfortable with film? Est-ce que tout le monde est là Ça va à tout le monde que ça soit filmé Est-ce que tout le monde est d'accord Oui. Merci. Merci. Je voudrais vous remercier à tous. J'aimerais vous accueillir, chacun. C'est un honneur que nous pouvons partager cet après-midi ensemble. C'est un honneur qu'on puisse partager cet après-midi ensemble. And we will talk about many profound ideas. On va parler de beaucoup d'idées profondes. So hopefully by the time that you leave you will have a, a much deeper understanding. J'espère que au moment où va, vous allez partir, vous allez avoir une compréhension beaucoup plus profonde. About what's going on in this world, uh, what your purpose in life is, sur ce qui se passe dans ce monde, sur ce qui est votre but dans la vie. Yes, uh, who your real identity is. Euh, sur qui est votre véritable identité, uh, how to forgive, comment pardonner, and how to experience inner peace in your life. et comment faire l'expérience de la paix intérieure dans votre vie, and open up to live in a state of joy and happiness. et vous ouvrez à vivre dans un état de joie et de bonheur. So we start out today with uh, two songs as a meditation. On va commencer aujourd'hui par deux chants euh, comme une méditation. Uh, this is a friend of mine who uh, channels the spirit through music and song. C'est un de mes amis qui canalise l'esprit par la musique et le son. So you can just relax in meditation and feel the vibrations of the songs. Vous pouvez donc vous relaxer, vous détendre et sentir la, la, la vibration de, la, du chant. And let go of your concerns and your thoughts about the day. 
de laisser aller vos pensées, vos préoccupations sur la journée. And just relax as much as you can to come into the present moment. Simplement vous détendre dans l'instant présent et d'arriver dans l'instant présent. The first song is called A Matter of Choice. La première, le premier chant est, la première chanson est uh, intitulée Une question de choix. And listening to the spirit inside of you is always a matter of choice. Et écouter l'esprit, le Saint-Esprit en vous est toujours une question de choix. We can choose to listen to love or to fear. On peut choisir d'écouter l'amour ou la peur. And the second song is called Real Love. Et le deuxième chant s'appelle le, le véritable amour. It's not really talking about romantic love or love of this world. Ça ne parle pas de l'amour romantique ou de l'amour de ce monde. It's talking about the divine love of God that, that never ends. Ça parle de l'amour divin de Dieu qui ne se termine jamais. So, no matter what seems to happen on earth, you are always loved by God. Bien que quel que soit ce qui se passe, qui semble se passer dans le monde, vous êtes toujours aimé par Dieu. And God doesn't judge. Et Dieu ne juge pas. Just waits for you to come home to heaven. Il attend simplement que vous rentriez à la maison dans les cieux. And so the second song is about uh, ending the search in this world and remembering the love in your heart. Si bien que la deuxième, la deuxième chance, ça traite de... de Terminer un niveau, the search in this world. Terminer la recherche dans ce monde et rentrer à la maison. And then go home. Yeah, go remember your love in your heart. Go ahead. Et être rappelé de l'amour dans son cœur. Yeah. Okay.
C'est très beau. I'm very honored to to be able to share this experience with you. Je suis très honoré de d'être capable de partager cette expérience avec vous. I get invitations to travel around the world and, and speak about uh, forgiveness and love. Je suis invité à travailler à voyager à travers le monde et à, par, et à parler de du pardon et de l'amour. And deep down, everybody wants to feel that inner peace in their heart. Et profondément, chacun veut ressentir cette paix intérieure dans leur cœur. So I've been traveling for about 17 years. Bien que j'ai voyagé pour à peu près, pendant à peu près 17 ans. Uh, just following my inner guidance. Simplement en suivant ma guidance intérieure. And only going where I'm invited to go. Simplement en allant là où je suis invité à aller. Uh, so the reason I'm here in Toulon is because Fabian invited me. C'est bien que la raison pour laquelle je suis ici à Toulon, c'est parce que Fabienne m'a invité. Because true religion is inner peace. Parce qu'en fait, la vraie religion, c'est la paix intérieure. We don't really have to try to convince anybody to believe a certain way. On n'a jamais à essayer de convaincre quelqu'un de croire d'une certaine façon. In truth, everyone is just perfect, just the way they are. En vérité, chacun est parfait, simplement de la façon dont la personne est. And in this world, we seem to go on a journey to find that perfection. Et simplement dans ce monde, on semble être sur un chemin, sur un voyage, qui pour trouver cette perfection. But uh, this world is part of a trick uh, to to feel guilty. Mais ce monde fait partie d'un piège pour se sentir euh, coupable. So our journey is to find our innocence inside. Bien que notre voyage consiste à trouver l'innocence à l'intérieur de nous. And it's my experience that everyone already has all the answers in their heart. Et selon mon expérience, chacun a déjà toutes ses réponses dans son cœur. And it's just a matter of letting go of false beliefs and false ideas. C'est simplement une question de laisser, de lâcher les fausses croyances et les fausses idées. And uncovering what has already been there. Et de découvrir ce qui est déjà là. And so when we come together like this with openness, c'est bien que lorsque on se réunit comme ici avec une certaine ouverture, uh, we invite the spirit to come and make things very clear for us. Nous invitons l'esprit à venir et à rendre les choses très claires pour nous. And it's a very gentle process. C'est un processus très doux. Where anyone can ask any question. Où là, chacun peut poser n'importe quelle question. And uh, raise any topic. Et euh, faire surgir n'importe quel sujet. And we will give it our full attention. Et nous allons y consacrer toute notre attention. So we'll start out today with uh, the topic of who we are. C'est bien qu'on va commencer aujourd'hui avec le sujet qui sommes-nous. And then uh, later on we'll explore another topic about miracles and principles of miracles. Et puis et un, un peu après on va voir un autre sujet, les miracles et les principes des miracles. But in between, uh, you are invited to uh, ask questions. Et entre temps, vous, entre les deux, vous êtes invité à Poser des questions. Yes, about anything that is on your mind or anything that that you feel you would like to know more about. Dans n'importe quel sujet qui se trouve dans votre esprit, n'importe quoi que vous aimeriez euh, connaître. And uh, I have drawn a diagram up here to uh, help simplify our journey too. J'ai j'ai dessiné ici un petit euh, diagramme pour euh, simplifier notre pour expliquer la simplification de notre voyage. But when you buy a car, you get an owner's manual. Lorsque vous achetez une voiture, on vous donne un, le manuel du propriétaire de la voiture. But when we are born in this world, nobody tells us uh, what's going on. Et quand on est dans ce monde, personne ne nous, nous dit ce qui se passe. It would help to have some instructions uh, when we when we arrive here. 
Ça nous aiderait d'avoir un peu des directives lorsque nous arrivons ici. But usually it takes us uh, many years before we, we start to uh, question uh, the ways of the world. Habituellement, ça nous demande pas mal d'années, euh, euh, une question, tu vois, ce que tu veux dire. Oui, ça nous demande pas mal d'années pour remettre en question les façons du monde. Oui, nous réalisons qu'il doit y avoir quelque chose plus que ce monde. Oui, nous réalisons qu'il doit y avoir quelque chose de plus que ce monde. Nous prenons conscience qu'il doit y avoir quelque chose de plus que ce monde. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, nous allons avancer tous les avancés ensemble. Si bien que euh, on a l'espoir aujourd'hui qu'on va avancer ensemble And finding the purpose that's underneath of this world. et trouver le but qui se trouve derrière ce monde. So we'll start with the topic of who we are. Si bien que commençons avec le sujet qui nous sommes. Uh, we were created as a, a perfect spiritual being. Nous avons été créés en tant que être spirituel parfait. Uh, that is eternal and changeless. C'est-à-dire éternel et sans changement. Uh, it is never born and never dies. Jamais né, jamais mort. It just uh, shines and radiates love always. Qui uh, irradie et qui brille d'amour et qui irradie l'amour toujours. And in this world, we have a, a word we'll call it amnesia. Dans ce monde, on a un, un mot qu'on appelle l'amnésie. In this world, if you get a bump on the head, uh, sometimes you forget your identity. Quelquefois dans ce monde, si on vous cogne la tête, vous, vous oubliez votre identité. So we could say that Uh, the human condition is an amnesia, uh, a forgetting of, of spirit. C'est bien qu'on peut dire que la condition humaine, c'est une amnésie, c'est oublier l'esprit. So everyone who comes to this world has a spiritual amnesia. C'est bien que quiconque vient dans ce monde a une amnésie spirituelle. Because the spirit is completely unlimited. Parce que l'esprit est totalement euh, Illimité. But when we wear a mask of personality, we seem to have many limits. Et lorsque nous portons un masque de personnalité, il semble que nous ayons beaucoup de limites. And usually we struggle our whole life to overcome these limits. Et habituellement, on se bat toute notre vie pour dominer ces limites. So, what we're going to talk about today are miracles. Bien que ce dont nous allons parler, nous allons parler aujourd'hui, c'est les miracles. Uh, it doesn't have to be the kind of miracle where you walk on water. C'est pas, ça pas besoin d'être ce genre de miracle où vous marchez sur l'eau. Uh, these are simple miracles that you can practice every day. Alors, il s'agit des miracles simples que, que vous pouvez pratiquer quotidiennement. They're like little glimpses of happiness and joy. Ce sont comme des petites euh, aperçus de joie et de bonheur. Or you just feel happy, but you can't even think of a reason why you're so happy. Les moments où vous vous sentez heureux, mais vous pouvez, vous savez pas pourquoi vous vous sentez heureux et, et yeah. dans le bonheur. And these miracles, when practiced, help you open up and remember who you are. Et ces miracles, lorsque vous les pratiquez, ça vous aide à vous rappeler qui vous êtes et à vous ouvrir à cela. Uh, recently, uh, there was a book published uh, called The Da Vinci Code. Récemment, il y a eu un livre qui a été publié qui s'appelle le, le code Da Vinci Code. And it was a kind of an adventure book about uh, finding the lineage of, of Jesus here in France. Ça semblait être un genre de, de livre d'aventure pour trouver le, les ascendants de, de Jésus ici en France. So, in one way, uh, this is what your whole life is about. De cette façon, c'est il s'agit de ce, ce, quoi, ce à quoi se réfère votre vie. It's finding your lineage inside of you to God. C'est trouver votre ascendance, votre descendance euh, en vous, votre descendance de Dieu. So it goes beyond where you were born in this world and what happened to you in this world. Cela va au-delà de ce que 
où vous êtes né ici et ce qui se passe ici dans ce monde pour vous. It, it comes all the way down to a memory of how you were created by God. Ça descend jusqu'à le souvenir de comment vous avez été créé par Dieu. In this world, uh, everybody is working on self-improvement, trying to become better. Dans ce monde, tout le monde travaille sur euh, une, de devenir meilleur, euh, s'améliorer. But surprisingly, uh, remembering who you are is not about trying to become a better person. En fait, il est surprenant, il est surprenant que euh, essayer de savoir qui on est ne, ne consiste pas à devenir quelqu'un de meilleur. I, I was in university for for 10 years trying to improve myself. J'étais euh, à l'université pendant une dizaine d'années pour essayer de m'améliorer. But it wasn't until I got on my spiritual journey after the university that I started to feel much more peaceful. C'est une fois que j'ai commencé mon chemin spirituel après l'université que j'ai commencé à me sentir beaucoup plus en paix. The good news is that you don't have to be intelligent uh, to remember who you are. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à devenir intelligent et être intelligent pour vous rappeler qui vous êtes. You just have to have willingness and readiness. Il vous, faut, il vous faut simplement une bonne volonté et être prêt. Uh, the good news is you don't have to have a lot of money uh, to remember who you are. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas à avoir beaucoup d'argent pour vous rappeler qui vous êtes. Uh, it just takes a lot of uh, persistence and determination. Ça demande simplement beaucoup de constance et de détermination. And you don't have to become uh, a monk or a nun. Uh, to remember who you are. Il n'y a pas de venir en moi, ni en votre sœur, pour vous rappeler qui vous êtes. The Spirit can work with you right the way your life is right now. L'Esprit peut travailler à travers vous exactement là où vous êtes maintenant. And uh, this is why I have used the book called A Course in Miracles. Et c'est pour ça que je me suis servi du livre qu'on appelle, qui s'appelle Un cours en miracles. It just says, you have to learn to change your mind about who you are. Ce livre dit simplement qu'il vous faut changer votre esprit sur qui vous êtes. And you can practice with everything. Vous pouvez pratiquer cela avec tout. Uh, you don't have to go up into the mountains or, or live in a cave. Vous n'avez pas monté sur une montagne ou à vivre dans une grotte. Uh, yesterday, uh, a group of us uh, and Sylvan, we went to visit uh, Mary Magdala's uh, cave in the mountains. Hier, un groupe d'entre nous, avec Sylvain, on a été voir la grotte de Marie Madeleine dans les montagnes. It was a very wonderful experience, very deep and reverent experience. C'était une expérience merveilleuse, très profonde. Very silent inside the cave. Il y avait beaucoup de silence à l'intérieur de la grotte. But the story goes that Mary Magdalene went there at the end of her life. Mais en fait, l'histoire dit que Marie Madeleine a été là dans cette grotte à la fin de sa vie. She did a lot of teaching here in France before she went to the cave. En fait, elle a fait beaucoup d'enseignement ici en France avant d'aller dans la grotte. She had a lot of happiness and joy to share with all of her brothers and sisters in this world. Elle avait beaucoup de bonheur et de joie à partager avec ses, tous ses frères et sœurs. Dans ce monde. And that's part of the plan of how you remember who you are. Ça fait partie du plan de, de la façon dont vous rappelez qui vous êtes. This world is very much like a dream. En fait, ce monde est très semblable à un rêve. And for many people, it seems like a nightmare. Et pour beaucoup de gens, ça semble un cauchemar. But uh, it makes sense that you must learn how to forgive the world and become happy with this world. En fait, il est logique de... It makes sense of what? Uh, you must learn how to forgive the world and be happy with this world. Mais ça, c'est logique de, de, d'apprendre à euh, pardonner au monde et être heureux dans ce monde. Yes. You don't just uh, wake up in the middle of a nightmare. En fait, on ne se réveille pas au milieu d'un cauchemar. Uh, that would be very frightening. Ça serait, euh, ça ferait très peur. So we learn how to have much more gentle dreams, 
and much more peaceful dreams. C'est bien qu'on apprend à avoir davantage de rêves doux et de rêves plus paisibles. Yes. And those, that's how we make our steps uh, back towards heaven. C'est comme ça qu'on gravit des, des échelons en retournant vers le ciel ou vers les cieux. And when we share our experiences uh, that are very spiritual in nature, Lorsque nous partageons nos expériences qui sont très spirituelles dans leur nature, we strengthen those experiences in ourselves. En fait, on renforce ces expériences en nous-mêmes. I never did plan on spending my life uh, talking about the spirit. J'ai jamais planifié de passer ma vie à parler de l'esprit. I had no plans to travel to any countries. Je n'avais aucun plan de voyager dans aucun, aucun pays. I did not even have a passport. Je n'avais même pas de passeport. Uh, I was very content uh, to just live a simple life in the United States. J'étais satisfait de vivre une vie simple dans les États-Unis. I was actually very quiet and shy. En fait, j'étais très tranquille et timide. Uh, I never spoke in front of groups uh, and didn't really have very many friends. Et en fait, je parlais pas devant des groupes et j'avais pas vraiment beaucoup d'amis. But the more I started to heal inside myself, I started to feel that I wanted to share the love that I felt. Et plus je commençais à guérir à l'intérieur de moi-même, j'ai commencé à vouloir partager l'amour. It was like there was a force inside of me that wanted to extend uh, and come through me. Comme s'il y avait une force en moi qui voulait s'étendre et, et passer à travers moi. Even though I was raised uh, in Christianity, I was not hearing uh, any kind of voice inside my mind. Bien qu'en fait j'étais élevé dans, la, dans un monde chrétien, je n'entendais pas de voix euh, dans mon esprit. I was very much like most human beings, just struggling and trying to survive and make it to the next day. J'étais comme beaucoup d'êtres humains, simplement je, je luttais un peu pour essayer de survivre et de faire du mieux d'un jour à l'autre. But then, uh, around 1984, I started feeling uh, this, uh, like a little feather in my heart. Sometimes I would hear a song and the tickle would start, or watching a movie and the tickle would start. I started to hear a little voice speaking to me in my mind. It was very friendly, very wise, très sage. It seemed to know my best interest in every situation. Il semblait connaître le meilleur de mes intérêts dans toute situation. And when I would follow its instructions, I would always be happy. Lorsque je suivais ses instructions, ses directives, j'étais toujours heureux. So I said, now this makes life very, very simple. Et bien, je me suis dit, mais ça, ça rend la vie très, très simple. I don't have to have ambitions and plans. J'ai pas à avoir d'ambition ou de, de plan. I don't have to worry about how my life will turn out. Je pas me soucier de la façon dont ma vie, de ce que ma, va devenir ma vie. I don't have to go to a psychic and say, will I be married or will I be single? Je pas aller voir de voyant pour savoir si j'allais me marier ou si j'allais rester célibataire. Will I be rich or poor? Si j'allais être riche ou pauvre. Ah, uh, suddenly none of that mattered anymore. Et brusquement tout ça n'importait plus. Because I just wanted to be happy and peaceful. Je voulais simplement être heureux et en paix. And I could see that uh, peace of mind was a very big gift. Et je pouvais voir que cette paix de l'esprit était un grand cadeau. Uh, I would meet elderly people and, and they would say, oh yes, uh, go for the peace. Peace is the most important. Je rencontrais des gens plus âgés qui me, qui, qui me disaient, mais oui, oui, ben, cherche la paix, c'est ce qui est le plus important. Mm -hmm. So, that has helped me open up to a, a very happy dream. C'est bien que ça m'a aidé à m'ouvrir à un rêve très heureux. Uh, my life became more like a, a fable or a fairy tale. Ma vie est devenue plus comme un, une fable ou comme un conte de fées. Uh, meeting so many wonderful, loving people. Et rencontrer beaucoup de gens plein d'amour. C'est merveilleux. Many, many friends all over the world. Beaucoup d'amis à travers le monde. Uh, that invite me to come and visit them. Qui m'invite à, à venir les voir. And that's always nice. Et c'est toujours euh, agréable. But uh, we have very deep, meaningful encounters. Mais on a de profondes rencontres qui ont du sens. Uh, 
Um, it's not that I'm interested in, uh, in the things of the world. C'est pas que je suis intéressé dans les choses du monde. The world has become like a big stage. Le monde est devenu comme un, une, grande, une vaste scène de théâtre. And, uh, and I know that this happiness that I feel, uh, I share with everyone. Et je sais que ce bonheur que je ressens, ben je le partage avec chacun. I find that as my perception of the world has changed, then people seem to change right before me. Je, 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 sens, je, je trouve que, que à mesure que ma perception du monde change, eh bien les, les gens changent devant moi. Um, it's like you, you have this sense of optimism and hope for everyone. C'est comme si on a le un sentiment d'optimisme de, et d'espoir pour, pour tout le monde. You can just accept people for who they are and not try to fix or change them. On peut simplement euh, accepter les gens tels qu'ils sont et non essayer de les changer. And people feel peaceful around you because you're not trying to judge or control them. Et les gens se sentent en paix euh, autour de vous parce que on, on ne cherche pas à les changer ni à les juger. They feel very accepted. Ils se sentent très acceptés. And that's our our goal. In order to know who we are, we have to recognize ourselves in everyone. Et ça c'est notre but. Uh, dans, la, dans le but de savoir qui nous sommes, il nous faut reconnaître uh, qui est chacun. And this is what forgiveness is about. Et là c'est ce dont il s'agit quand on parle de pardon. Whenever we hold a judgment or a grievance about anybody, lorsque on garde un jugement ou un reproche vis-à-vis -vis de quelqu'un, we're only hurting ourselves. On se fait du mal qu'à soi-même. As much as the ego wants us to blame people, pour autant que l'ego le, le, veut que nous blâmions les gens, uh, we learn that it's just always a trick. We're tricking ourselves. On apprend que c'est les jours d'un tour de passe-passe. Nous nous trompons nous-mêmes. We learn that, that as we begin to trust, then we see witnesses of trust everywhere in the world. On apprend que lorsqu'on commence à avoir confiance, à ce moment-là, on voit des témoins de la confiance partout dans le monde. As we are peaceful, we see a peaceful world. À mesure qu'on est en paix, on voit un monde en paix. As we are friendly, uh, the world is friendly to us. Lorsque nous sommes dans l'amitié, à ce moment-là, le, le monde devient amical. So, the way that we treat ourselves is the way that we treat everyone that we meet. Si bien que la façon dont nous traitons nous-mêmes, c'est la façon dont nous traitons tous ceux que nous rencontrons. And we learn to be very kind. Nous apprenons à être très doux. Because everyone, including ourselves, deserves kindness. Parce que tout le monde, y compris nous-mêmes, mérite la douceur. We have a, I call it a reverse amnesia. On a ce que moi j'appelle une amnésie euh, renversée. Yes. Because now, instead of trying to forget God, we start to uh, forget the world. Parce que, à partir de maintenant, au lieu d'essayer d'oublier Dieu, on, es on essaye d'oublier le monde. We become more intuitive. On devient plus intuitif. We do not react and respond to the world. On ne réagit pas vis-à-vis euh, -vis du monde. Every time we show up, we bring love and light with us as a gift. Chaque fois que nous apparaissons, nous apportons l'amour avec nous comme un cadeau. And then it gets reflected back to us. Et alors, il est réfléchi en retour vers nous-mêmes. We treat everyone with, with respect. Nous traitons chacun avec respect. We learn to live in the present moment. On apprend à vivre dans l'instant présent. So we don't have a time pressure on us. Bien qu'on n'a pas une pression du temps sur nous. That way, when you're not thinking about the future, si bien que lorsqu'on ne pense pas au futur, uh, you know that whatever you need will be given. On sait que quoi que nous ayons besoin, ça nous sera donné. Uh, it's, it's like if you're going to shine the light, then everything that you need. Uh, is provided. C'est comme si, euh, si on va euh, 
briller de la lumière, alors tout ce dont nous avons besoin va être fourni. So, that has been happening to me for the last 17 years. C'est bien ce qui m'est arrivé euh, au cours des 17 dernières années. And you feel the sense of innocence inside of yourself. À ce moment-là, on ressent un sentiment d'innocence à l'intérieur de nous-mêmes. Like you don't have to prove anything to anybody. Comme si on n'a pas à prouver quoi que ce soit à quiconque. Uh, you be very, become very accepting of yourself. On devient, euh, on est accepté dans l'acceptation de soi-même. It's like God is just washing away all your flaws. C'est comme si euh, Dieu euh, nettoie euh, toutes nos tâches. Like the tide is coming in, washing, washing the rocks very gently. Comme les vagues qui, euh, qui arrivent et qui euh, nettoient et lavent les, les rochers avec douceur. Love is, is so gentle that it does not ask anything from you. L'amour est tellement doux qu'il ne vous demande rien. It just waits for you to be willing and open. Il attend simplement que vous soyez de bonne volonté, disposé et ouvert. If you ask a question, you begin to receive answers. Si vous posez des questions, vous commencez à recevoir des réponses. Now, one time I asked the spirit, uh, can you give me a map of the mind? Alors un jour j'ai demandé à l'esprit, est-ce que tu peux me donner euh, un plan de, sur l'esprit? To make things much clearer. Pour me rendre les choses plus claires. And uh, this is the map that I received. Et c'est là le plan que, que, que m'a donné, que j'ai reçu. At the very, very center is desire or prayer. Tout au centre, c'est le, le, le désir ou la prière. So, when we talk about prayer, we can say that prayer is, is very, very powerful. Lorsqu'on parle de prière, on dit que la prière est vraiment très puissante. That The prayer of your heart is always answered. La prière de votre cœur reçoit toujours une réponse. So, if you seem to pray for many things, you just divide your power up. Si bien que si vous semblez prier pour beaucoup de choses, vous divisez votre pouvoir. And when this prayer or this desire is, is pure, uh, it is the state of creation. Si bien que lorsque cette prière ou ce désir est pur, alors c'est un état de création. And creation is the way that God created you. Et la création, c'est la, fa- la manière dont Dieu vous a créé. So, uh, when we believe that there is something more than everything, si bien que lorsque nous croyons qu'il y a quelque chose de plus que tout, uh, Just a small dot. Uh, this is what brings into being the world. C'est ça, c'est ces petits points, c'est ce qui va être dans le monde. C'est ce qui va aller dans le monde. It's it's this desire for something other than love that. Sets this motion, sets this world into motion. C'est ce désir pour des choses qui sont autres que l'amour qui met en route ce monde. And so, right outside of the desire is the realm of belief. Si bien que à l'extérieur de ce désir, c'est le royaume de la croyance. Yes. Belief. Belief. Uh, and we can say that that the ego is a belief. On peut dire que l'ego est une croyance. And so we can say it's the first belief. On peut dire que c'est la première croyance. Yes, the belief that you could be something other than you really are. La croyance que vous pouvez être quelque chose que vous êtes vraiment. Et Autre this, chose que vous êtes vraiment. Yeah. Uh, really, this is an impossible belief. Évidemment, c'est un, une croyance impossible. 
Uh, you can't really be different from the way God created you. On peut, pas, on peut absolument pas être différent de la façon dont Dieu nous a créés. Uh, it's like saying to God, oh, I don't like the way you created me, I'll, I'll try something different. C'est comme si on disait à Dieu, mais je n'aime pas la façon dont tu m'as créé, je vais essayer quelque chose de différent. And from this belief comes thoughts. Et de cette croyance euh, vient la pensée. As you go through your day, you may notice you have many thoughts. À mesure que vous avancez dans la journée, vous pouvez remarquer que vous avez beaucoup de pensées. Almost all of these thoughts are coming from the ego. Et la plupart, pratiquement toutes ces pensées viennent de l'ego. Uh, that's why uh, life can seem very difficult in this world. C'est pourquoi la vie peut paraître très difficile dans ce monde. Because these thoughts are not perfect. Parce que ces pensées ne sont pas parfaites. They're like little partial thoughts. Ce sont comme des petites pensées partielles. And even if you put all of the ego thoughts together, you still would not have a whole picture. Et même si vous mettez ensemble toutes les pensées, les petites pensées de l'ego, vous n'avez pas euh, une image d'ensemble. There will always be pieces of the puzzle missing. Il y aura toujours des morceaux du, du puzzle qui manquent. Yeah. And that's why it can seem unsatisfying in this world. C'est pour ça que ce, ça peut sembler, ce monde peut sembler très euh, insatisfaisant. Parce que nous suivons les pensées et nous pensons que ça va me rendre heureux. Nous suivons la pensée, les pensées de l'ego et nous pensons, ah, ça, ça va me rendre heureux. Ça peut être pour de l'argent, pour des relations, pour des possessions. So many things that we pursue in this world. Tant de choses que, que, après quoi nous courons dans ce monde. But we're never happy. Mais nous ne sommes jamais heureux. Now, it's always, the question is, what more can I have? La question revient toujours, qu'est-ce que je peux avoir de plus And so this is the trick of the ego. Et c'est là le, le, le jeu de l'ego. To make us keep chasing dreams. Qui, euh, qui nous maintient toujours à rechercher des rêves. Yes. Hoping that we'll find the perfect dream. Espérant qu'on va trouver le rêve parfait. So from the ego's thoughts we have emotions. À partir de les pensées de l'ego, on a les émotions. And the ego has many emotions. L'ego a beaucoup d'émotions. We can talk about fear or guilt or pain. On parle de peur, de culpabilité, de souffrance. Jealousy, envy. De jalousie, de jalousie, d'envie. Uh, depression, anxiety. De déprime, d'anxiété. Uh, it's a long list of emotions. Il y a toute une liste d'émotions. And none of them are happy. Aucune n'est heureuse. Uh, because they're coming from a crazy belief. Parce qu'ils viennent d'une croyance, d'une croyance insensée. And so, from these emotions comes a world. Et de ces émotions vient un monde. Uh, when we first read the Bible, uh, it said that God created this world. Quand on commence à lire la, li- la, la Bible, on, elle dit que Dieu a créé ce monde. Yeah. So God created the heavens and the earth. Dieu a créé les cieux et la terre. So, what I'm saying is God created the heavens. Si je dis Dieu a créé les cieux. And the ego made the earth. Et l'ego a fait la terre. Yes. Lots of disease and destruction, wars. Beaucoup de maladies, de destruction, de guerre. Uh, all kinds of conflict that just goes on and on and on. Toutes sortes de conflits et ça, ça n'a pas de fin. Yeah. It's a revolutionary idea. C'est une idée révolutionnaire. That the world is just a reflection of our emotions. Que le monde il n'est qu'une réflexion, un reflet de nos émotions. And so, uh, everything starts with desire and then it proceeds out to perception. C'est bien que tout commence avec un désir et ça s'ensuit avec une perception. If you have a small wish to be separate, then you see a world of separation. Si vous avez un petit désir d'être séparé, alors vous voyez tout un ensemble, tout un monde de séparation. Now at the very top, I've drawn uh, HS or it's the Holy Spirit. En haut, j'ai écrit HS, c'est le Saint Esprit. Uh, and that's just the term that comes from Christianity. 
Oui, c'est un terme qui vient de la, de, de, du vocabulaire chrétien. You can also say it's your spirit within, your intuition. Vous pouvez dire aussi que c'est l'esprit intérieur ou l'intuition. Your higher self. Votre euh, moi supérieur. Uh, you can use any word that you want. Vous pouvez utiliser n'importe quel euh, mot que vous voulez. It's just the love that you really are. C'est simplement l'amour que vous êtes vraiment. And this love has got to work down through these layers. Et cet amour a à travailler et à descendre à travers ces couches. Uh, because when you're seeing uh, a world of conflict, uh, love doesn't have any meaning. Parce que quand vous voyez un monde de conflit, alors l'amour n'a aucun sens. So the spirit has to use all of the symbols of the world. Bien que l'esprit doit utiliser tous les symboles du monde. Uh, and there are so many images in this world. Il y a beaucoup, beaucoup d'images dans ce monde. For example, words. Par exemple, des mots. The ego invented words. L'ego a inventé les mots. Because there are no words in heaven. Il n'y a pas de mots dans les cieux ou dans le ciel. Uh, so now, the spirit has to use the words. Si bien que maintenant, l'esprit le, doit utiliser les mots. To lead you back inside your mind. Pour vous conduire à retourner à l'intérieur de votre esprit. And so that's what this book is really about. Ce qui bien que c'est de ça dont parle ce livre. It's not like you have to spend the rest of your life reading this book. C'est pas que vous allez passer le reste de votre vie à lire ce livre. This is just a book to help you hear your internal teacher. Simplement un livre qui vous aide à, euh, à écouter votre enseignant intérieur. Yes. And once you hear your internal teacher, you can let the book go. Une fois que vous, donnez, vous entendez votre enseignant intérieur, vous pouvez laisser aller ce livre. You don't have to be a scholar or memorize the book. Vous n'avez pas à être universitaire ou à vous euh, ou à apprendre ce livre par cœur. It's just like a tool or a device. C'est simplement un instrument. You just use until you get in touch with your heart. Vous vous en servez jusqu'à ce que vous touchiez votre cœur. Vous arriviez à votre cœur. Yes. I, I don't read this book anymore. Je ne lis plus ce livre. Uh, I just brought it. Uh, Jenny brought it along to, as, to show. <laughs> C'est Jenny, Jenny qui l'a apporté pour vous montrer. Yeah. And this is this is only one path to a many wonderful paths. Et ce n'est qu'un chemin parmi beaucoup beaucoup d'autres merveilleux chemins. Uh, it's just a, it was a helpful tool for me. Simplement, ça a été un outil euh, utile pour moi. And so, as you learn to follow the Holy Spirit or your intuition, si bien qu'à mesure que vous apprenez à suivre le Saint Esprit ou votre intuition, you learn to pay attention to your emotions. Vous apprenez à faire attention à vos émotions. And when you feel upset, et quand vous vous sentez perturbé, you know that you need a new thought. Vous savez alors que vous avez besoin d'une nouvelle pensée. And uh, you have new thoughts to practice with. Et vous avez des nouvelles pensées pour les pratiquer. Uh, just like when you learn to ride a bicycle. C'est comme quand j'apprends à faire de la bicyclette. It takes a little bit of practice. Ça demande un peu de pratique. So you're practicing with uh, training your mind. Si bien qu'on pratique en entraînant son esprit. To think in a different way. À penser d'une manière différente. To feel in a different way à ressentir d'une manière différente and to perceive in a different way et de percevoir d'une manière différente and it really is that simple et c'est vraiment aussi simple que ça uh, the spirit wants to keep things very very simple l'esprit veut garder les choses très très simples the more intuitive you become you don't have to figure anything out plus vous devenez intuitif vous n'avez pas à imaginer quoi que ce soit d'autre because you're told from within uh, what is most helpful. Parce que vous recevez, on vous dit à l'intérieur ce qui vous aide le plus. You don't have to gather a bunch of opinions. Vous n'avez pas à aller chercher tout un, un ensemble d'opinions. You don't have to go check out the experts. What do the experts say? Vous n'avez pas à aller euh, voir ce que disent les experts. Oh, it's, it's wonderful not to have opinions. C'est merveilleux de pas avoir d'opinions. Uh, when someone asks you an opinion about something in the world, you can say, I don't know. Lorsque quelqu'un vous demande votre opinion sur quoi que ce soit dans le monde, vous pouvez dire simplement, je ne sais pas. 
It could be anything. Global warming. Peut-être n'importe quoi. Euh, euh, le, le, le réchauffement euh, climatique. Yeah. Because your, your real focus is to be happy and peaceful. Parce qu'en fait, votre préoccupation principale consiste à être heureux et en paix. And your intuition knows the words to speak. Et votre, votre intuition connaît les mots à dire. When you're very relaxed and friendly, the spirit gives you the words. Quand vous êtes bien étendu, l'esprit vous donne les mots. Sometimes it's uh, not, no words at all. Parfois, il n'y a pas de mots du tout. I think a smile is the universal language. Je pense que un sourire c'est le langage universel. I have no trouble going around the world because I smile a lot. Je n'ai aucun problème à aller à travers le monde parce que je souris beaucoup. I smile at the airport. I smile when I get out of the plane. I just keep smiling wherever I go. Je souris à l'aéroport quand je sors de l'avion. Je souris partout où je vais. And I, I do learn how to say I love you in many languages. Et j'apprends à dire je t'aime dans beaucoup de langues. It's really very simple. C'est très simple en fait. Je t'aime. <laughs> I know it's a little French. <laughs> Sam, <laughs> Yes, but it, it works. Uh, it works in, in many different languages uh, because it's just very simple. Mais ça marche à marre dans, dans de nombreuses langues, c'est très simple. You learn to laugh a lot. Uh, you don't take the world so seriously. Vous apprenez à rire beaucoup, on ne prend pas le, le monde de, trop au sérieux. Because you see that the world is coming from your own thinking. Parce que vous voyez que le monde vient de votre propre pensée. And you don't have to fight against the world anymore. Et vous n'avez pas à vous battre, vous n'avez plus à vous battre contre le monde. Things work out very easily. Les choses euh, se déroulent très facilement. If you have a thought like you need some help, usually someone shows up and says, "Can I help you?" Si vous avez une pensée et vous avez besoin d'une aide, quelqu'un se présente et vous dit, "Est-ce que je peux vous aider?" You go, oh yeah, that's my mind. I needed some help. Et vous dites, "Ah ben oui, c'est mon esprit, j'avais besoin d'aide." Yeah. And you start to feel like uh, you don't need to believe in luck or uh, fortune anymore. Et vous commencez à comprendre que vous n'avez pas, vous n'avez plus à croire dans la chance, dans la bonne fortune. No, if you are happy, you are not lucky. Si vous êtes heureux, vous n'êtes pas chanceux. It's because of your thoughts. C'est à cause de vos pensées. Uh, because of your own mind training. C'est à cause de l'entraînement de votre esprit. Uh, that is the reward for forgiving. C'est la récompense du pardon. So forgiveness is a way in which all of those levels are in alignment. Bien que le pardon c'est une manière selon laquelle tous ces niveaux sont alignés. We could say that at the very center you desire to know who you are. C'est bien qu'on peut dire que au, au cœur même c'est le désir de savoir qui vous êtes. And if you really practice desiring that, you better be ready because it's going to come. Et si vraiment vous pratiquez ce désir, alors préparez-vous parce que ça va venir. Because then your belief becomes forgiveness. Parce que alors votre croyance devient le pardon. You realize that's the only purpose for this world. Vous prenez conscience que c'est le seul but de ce monde. Is to practice forgiveness. Et que c'est de pratiquer le pardon. Nothing else really works other than forgiveness. Rien d'autre vraiment ne marche. D'autre, rien d'autre que le pardon ne marche. Who wants to, to hold on to uh, hurts and pains? Qui voudrait s'accrocher à la douleur et aux blessures? You start to say, oh, I'm going to release everything in my mind that is not of God. Vous commencez à dire, bon, mais moi, je vais lâcher tout de mon, de mon esprit, tout ce qui n'est pas de Dieu. And your thoughts are are very happy thoughts. Et vos pensées sont des pensées très heureuses. Uh, when I was a little child, they told me, you know, if you don't have something good to say about someone, don't say anything at all. Parce que j'étais un petit garçon, on m'a dit, si tu n'as pas quelque chose de bon à dire sur quelqu'un, alors ne dis rien. And I thought, wow, that's uh, that's a good way to live. Et je me suis dit, mais c'est une bonne manière de vivre. Yes. I had a grandmother that was so kind to me. That she never spoke a bad word about me ever in my whole life. J'ai jamais une grand-mère qui était tellement gentille avec moi qu'elle n'a jamais parlé mal de moi dans toute sa vie. Yeah, she was a very, very happy woman. Elle était très, une femme très heureuse. She loved candy, chocolate. 
Er hat eine Bonbon-Schokolade. Und wenn sie grew old, ihr Teeth fell out. But she lived to be 99 years old. Elle a vécu jusqu'à 99 ans. And she was just as happy at the end of her life as she was during her life. Et elle était heureuse à la fin de sa vie autant qu'elle avait été durant sa vie. Uh, she was raised as a Christian, but she did not believe in hell. Elle a été élevée dans la chrétienté, mais elle ne croyait pas à l'enfer. She would say, I, David, I cannot believe that God of love would send anybody to hell. Elle, me dit, elle disait, David, tu ne peux pas croire que Dieu qui est amour enverrait quelqu'un en enfer. Uh, she just felt that love was all that was real. Elle pensait que l'amour était réel. Yeah. And so I had a good uh, role model in my life. Qui fait que j'ai eu dans ma vie un bon modèle de pour le monde. And, and I see now that that was a result of my thoughts. Et j'ai vu que c'était un résultat de mes pensées. She was a witness to my desire to know who I am. Elle était témoin. C'était un témoin de mon désir de savoir qui j'étais. And the love that I felt with her, now I feel it with everyone. Et l'amour que je ressentis vis-à-vis d'elle, maintenant je le ressens pour tout le monde. Yeah. It's great to extend the gift. C'est merveilleux de détendre ce cadeau. It's a very happy life when you don't have any enemies. C'est vraiment une vie très heureuse quand vous n'avez aucun ennemi. You don't waste your energy if you have no enemies. Vous ne gaspillez pas votre énergie si, si vous n'avez pas d'ennemi. It, it's only judgments that drain, drain you of your energy. C'est seulement les jugements qui euh, drainent votre énergie. So the emotion that comes from these thoughts is, is the emotion of love. C'est bien que c'est seulement quoi que vous avez besoin de dire. The emotion that comes from these thoughts uh, is, is the emotion of love. Yeah, les émotions qui viennent de cette pensée sont les émotions d'amour. And I still seem to be dreaming a dream. Et je, 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 I, I, I'm I still dreaming a dream. Yeah. Moi, je continue à rêver un rêve. Yes. But when you don't judge the dream, the dream is very, very peaceful. Mais lorsque vous ne jugez pas le rêve, à ce moment-là, le rêve est très, très paisible. Because yeah. I'm not trying to, to fix the dream anymore. Parce que je n'essaie pas d'arranger le rêve, je n'essaie plus d'arranger le rêve. You know, I'm, I'm very content with my life. Je suis très satisfait de ma vie. I'm not looking to, for a future goal. Je ne recherche plus de but futur. Uh, I'm happy to, to be in a happy dream right now. Je suis heureux d'être dans le rêve heureux maintenant. And then, when I receive invitations, uh, I, I come to answer questions about my life. Et maintenant, quand je reçois des invitations, ben j'arrive pour répondre à des questions sur ma vie. Because uh, people have lots of questions about how do you how do you deal with this situation or that situation. Parce que les gens, les, les gens, en fait, les gens ont beaucoup de questions sur la façon de la Donc, comment euh, agir, comment réagissez-vous dans telle situation ou dans telle autre situation? Yeah. And so we talk about very practical things like uh, like sickness and death and uh, and emotional hurts. On parle de choses très pratiques comme euh, la maladie, euh, la mort ou des blessures émotionnelles. We talk about relationships. On parle de relations. On parle des relations. That's what we did yesterday when we came down from the cave. C'est ce qu'on a fait hier lorsque nous sommes redescendus de la caverne. We had a big picnic. De la grotte, de la grotte. A big picnic, brought out the food, the cheese, and, and then we started talking about relationships. On a, on a eu un grand pique-nique, on a apporté de la nourriture, et puis on a commencé à parler des relations. Yeah. This happens very often. <laughs> Cela se arrive très souvent. Picnics and relationships. <laughs> Picnic et les relations. Because in this world, relationships give people a lot of problems. Parce que dans ce monde, les relations euh, donnent beaucoup de problèmes aux gens. But everyone knows there's a lot of love underneath there. 
parce que chacun, on, on sait tous qu'il y a beaucoup d'amour sous tout cela. Et donc, nous travaillons sur utiliser notre mind training pour avoir des relations très relationships. C'est bien qu'on travaille sur le fait d'utiliser notre l'entraînement à notre esprit pour avoir des relations d'amour. Yes. Letting go of control. De lâcher le contrôle. Learning to accept. À apprendre à accepter. Uh, giving people uh, permission to to uh, live their lives. Permettre aux gens de vivre leur vie. Uh, paying attention to our own emotions. <coughs> Faire attention à nos propres émotions. Uh, not trying to figure out the motives of other people. De pas essayer de d'identifier les, les, les motivations des autres. Yeah, that's always draining. When you try to figure out why somebody did something. Oui, c'est toujours euh, euh, assez chaud d'essayer de, de voir comme, euh, pourquoi telle personne a fait telle chose. Yes. And now, using this model, you know where your behavior is coming from. Can you repeat this? Using this model, you can see where your behavior is coming from. Quand on voit ce modèle, vous regardez ça, vous pouvez voir d'où viennent vos comportements. Your behavior comes from your thoughts and your emotions. Vos comportements viennent de vos pensées et de vos émotions. So you don't ever accuse somebody of making you behave a certain way. Si bien qu'on n'accuse jamais quelqu'un de se comporter d'une certaine façon. You can take a hundred percent responsibility for your what's going on in your consciousness. Vous pouvez vraiment vous sentir 100% responsable de ce qui se passe dans votre conscience. And nobody else is to blame. Et il n'y a personne d'autre à, à critiquer ou à blâmer. Yes, I, I, I know people appreciate that in my life. Je sais que les gens apprécient ça dans ma vie. It's like I said to my mother and my father. Uh, you did the best that you could do, and uh, you're, I don't hold you responsible for anything in my life. Je disais à mes parents, vous avez fait, à mon père et à ma mère, vous avez fait le meilleur, le mieux que vous pouviez, et je n'ai pas critiqué pour quoi que ce soit dans ma vie. They were so happy. Ils ont été vraiment très heureux. said, really, is this true? Ils m'ont dit, vraiment, c'est vrai? I said, oh, yes. Uh, I hold you responsible for nothing in my life. Je leur ai dit, oui, tout à fait, vous n'êtes euh, responsable en rien dans ma vie. You didn't make me to be a certain way, it was all, it was all in my own mind. <coughs> vous ne m'avez pas cherché à me faire d'une certaine manière, tout ça, ça a été dans mon propre esprit. And suddenly my mother and father were very happy. Et brusquement, mon père et ma mère ont été très heureux. They thought, hmm, this is great, this is wonderful to be uh, forgiven. Ils ont senti que c'était merveilleux, merveilleux d'être pardonné. Uh, and really, it was a gift to myself. Et en fait, ça a été un don, un cadeau pour moi-même. Because now I can have a brand new relationship with them. Et maintenant, je peux avoir une, une relation avec eux toute nouvelle. We can meet as equals. On peut, se, on peut être des égaux ensemble. Yes. So I could bless them, and they could bless me in, in an equal relationship. Si bien qu'ils peuvent me, me, me bénir, je peux les bénir dans une relation. Euh, so that is uh, our topic for this first session. And that is a basic outline of why it's possible to be happy all the time. When you trust your spirit, you don't need to get things from anybody. Lorsque vous avez confiance en l'esprit, vous n'avez pas besoin de tenir quoi que ce soit de qui It's like you are filled up from the inside. C'est comme si vous êtes euh, rempli de l'intérieur. So I want to open it up for uh, questions. Si bien que je suis ouvert à des questions. And again, feel free to ask any question that comes to your mind. Sentez-vous libre, je vous le répète, de poser n'importe quelle question qui vous vient. Uh, there are no embarrassing questions or no private questions. Il n'y a pas de questions embarrassantes, il n'y a pas de questions privées. Yeah. I'm very transparent uh, and I'm very happy to answer anything uh, about my life or my experiences. Je suis très transparent et je suis prêt à partager quoi que ce soit sur ma vie et mes expériences.
si quelqu'un a des questions. Euh, euh, ça n'a pas été abordé tout de suite, mais euh, quand j'ai lu un petit peu le texte en français, je suis en revoir dans la It hasn't been a, a brought up. Really. And the question was, what can we do in a practical way when we are hurt or we're experiencing a, a pain? La question est, qu'est-ce qu'on peut faire de manière pratique lorsque on est blessé ou qu'on fait une expérience de la douleur? So, if we use the, the map over here on the side, we can see that that behavior seems to occur out here in the realm of perception. Si on utilise ce plan ici, on peut voir que what, what seems to occur is behavior. Yeah, que le, le comportement semble se passer autour. So, we'll say that there is an event. Bon, disons qu'il y a un événement. And the event seems to be the cause uh, of the emotions. Et que cet événement semble être la cause des émotions. This is how the ego has tricked us into blaming uh, people and circumstances. C'est comme c'est ainsi que l'ego nous a piégé à blâmer les gens et à blâmer les circonstances. It seems like the world and the behavior is the cause. Il semble que le, le monde et les comportements sont la cause des émotions. And the mind is the effect. Et que l'esprit en fait est l'effet. So it seems like the causes and the effects are occurring uh, in the world. Ça qui semble que la cause et l'effet se passe dans le monde. So if you are experiencing hurt or pain or emotion with an event, si bien que si on fait l'expérience de blessure, de douleur ou de l'émotion euh, au cours d'un événement. It is not because of the event. Ce n'est pas à cause de l'événement. It is because the, of the interpretation of the event. C'est à cause de votre interprétation de l'événement. And you always have the power of interpretation. Et vous avez toujours le pouvoir de l'interprétation. The spirit has a completely different interpretation of the event. L'esprit a une interprétation totalement différente de l'événement. It doesn't matter if it seemed to be a, a murder or, a, or a, an attack. The, the spirit has a completely different interpretation. Ça n'a aucune importance s'il s'agit d'un meurtre ou d'une attaque et l'esprit a une interprétation totalement différente. So, if this is, we'll call this uh, alignment here a miracle. Donc, appelons cet alignement ici un miracle. And This same event is perceived uh, in a very different way in the miracle. Le même événement alors va être perçu d'une manière totalement différente dans le miracle. Uh, one of the most extreme examples on this planet was Jesus. Un des exemples les plus extrêmes sur cette planète a été Jésus. Uh, he was on the cross and seemed to be bleeding and saying, "Forgive them." For they know not what they do. Il était sur la croix, il semblait évidemment en sang, et a dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. And those words only are believable, only make sense from inside of the miracle. Et ces mots sont crédibles et n'ont de sens que à l'intérieur du miracle. Because Jesus did not perceive that he was being attacked. Parce que Jésus n'a pas perçu que on l'attaquait. He could see that it was just a dream. Il pouvait voir qu'il s'agissait simplement d'un rêve. And that he was the spirit, not the body. Et qu'en fait, il était l'esprit et pas le corps. So it certainly seems like a body can be attacked. Bon, c'est évident qu'il semble qu'un corps peut être attaqué. But as you learn to practice the process I'm going to show you, you become more identified with your spirit. Et à mesure que vous commencez à pratiquer le processus que je vous montre, vous allez euh, est davantage identifié à l'esprit et moins identifié au corps. 
So when an event seems to occur, uh, the first thing you want to do is is go with the Holy Spirit inside your mind. Bien que lorsqu'un événement se produit, la première chose que vous allez faire, c'est aller avec le Saint Esprit à l'intérieur de votre esprit. Because the ego wants you to blame, blame a person, blame yourself, or blame uh, the circumstances. Parce que l'ego veut que vous incriminiez les circonstances, euh, une personne. The circumstances never cause the emotion. Les circonstances ne sont jamais la cause de l'émotion. Because within our diagram, this is the mind. Parce que dans notre dessin ici, voici tout ce cercle est l'esprit. And it's the, it's the consciousness that, that causes the uh, circumstances. Et c'est la conscience qui cause les circonstances. Everything starts at the beginning in the desire and then proceeds forth from the desire to produce the effect. Tout revient du désir et puis se dirige vers l'extérieur pour produire l'effet. So, for example, the second lesson in A Course in Miracles is I have given everything I see all the meaning that it has for me. Si bien que, par exemple, dans la deuxième leçon pour le cours en miracle, c'est j'ai donné à tout ce que je vois le sens qu'il a. So, when you forgive, you don't initially deny what you're perceiving. You don't deny it. You, you, you acknowledge what you're perceiving. C'est bien que quand vous percevez quelque chose, vous ne niez pas. Vous reconnaissez ce que vous percevez. But, but you can say to yourself, I'm never upset for the reason I think. Mais vous pouvez vous dire, je ne suis jamais perturbé pour la raison que je crois. We are not upset because of the projection. On n'est pas perturbé à cause de la projection. It is the thoughts underneath the projection that is where the, the upset is coming from. C'est la pensée sous-jacente à la projection qui euh, est de l'endroit où provient la perturbation. So, for example, I would, I would practice with the... Uh, oui, oui. Can you repeat this? Yes. It's the thoughts that are in the consciousness that produce the circumstances or the projection. C'est la, la pensée dans la conscience qui produit la circonstance. So it's like, to use a movie analogy, um, if there was a glitch in the film and it was showing up on the screen as, as, a, as a moving screen. Pour prendre une analogie, on va prendre l'analogie d'un cinéma avec un écran et une projection sur l'écran. You would not go up to the screen and bang on the screen. Et si vous voulez changer quelque chose, vous n'allez pas aller euh, sur l'écran et taper sur l'écran. Yeah. You would have to go back to the projector room. Il faut que vous retourniez à la chambre de projection. Yeah. And it's the same thing we have to do and practice in our everyday life. C'est la même chose que nous avons à, faire, à pratiquer et à faire dans notre vie quotidienne. You could start off, maybe it's an interaction you had with someone and you feel uh, very angry. Supposons que vous ayez, soyez en interaction avec quelqu'un, vous vous sentez très en colère. And initially it seems like this person's behavior uh, made you angry. Il semble que ce soit le comportement de, de la personne qui vous rend en colère. That's what the ego teaches, is that people can definitely make you angry. C'est ce qu'enseigne l'ego, qu'il est évident que les, les gens peuvent vous mettre en colère. But we learn that it is only the thoughts uh, that, that upset us. Mais en fait, on apprend que c'est seulement la pensée qui nous perturbe. And we can learn to release all ego thoughts. Et on peut apprendre à lâcher toutes les pensées d'ego. So you, you could start out by saying, oh, I think I'm upset because of what they said to me. On peut commencer à dire, bon, ben, je pense que je suis perturbé à cause de ce que, mettons, ces gens-là m'ont dit. Uh, because of the words, uh, or maybe because they, uh, they frowned their, their actions. À cause de leurs paroles, ou parce qu'ils ont, ils ont été euh, en colère. But then you say, no, I am never upset for the reason I think. Mais alors vous dites, non, je ne suis jamais perturbé pour la raison que je crois. 
Now, these thoughts are all part of a false identity. Toutes ces pensées font toute partie de la fausse identité. So whenever you seem to be offended by somebody else, it just means that you're holding on to an ego identity. Chaque fois donc, chaque fois que vous semblez offensé par quelqu'un d'autre, c'est parce que vous gardez une identité de l'ego. But the ego doesn't want you to know this. Mais l'ego ne veut pas vous vous sachiez cela. It wants you to believe you're a person and somebody else is doing something wrong. L'ego veut que vous croyez que vous êtes une personne et que quelqu'un d'autre a fait quelque chose de mal. Because if you start going inside your mind and questioning what's going on here, that will undo the ego. Parce que si vous commencez à l'intérieur de votre esprit à mettre en doute ce qui se passe là, eh bien ça va défaire l'ego. As you keep going within, you will let go of the ego, and then you will start to remember your true identity. Alors, si vous allez davantage à l'intérieur, vous allez laisser disparaître l'ego et commencer à voir votre véritable identité. And this true identity cannot be attacked. Et cette véritable identité ne peut pas être attaquée. Because it's pure oneness. Parce que c'est unité pure. You have to have two parts to have an attack. Pour avoir une attaque, il faut avoir deux parties. So as you forgive and go inward, you are unifying your mind. Alors, à mesure que vous pardonnez, vous allez à l'intérieur de vous-même et vous unifiez votre esprit. If you want only peace, then that's exactly what you perceive in the world. And that what? If you want only peace, that's what you perceive yeah. in the world. Et si vous voulez uniquement la paix, alors c'est ce que vous allez percevoir dans le monde. Because everything starts with desire. Car tout commence avec le désir. And this dot over here, this is a split desire. Et les petits points là, c'est un désir qui a été fractionné. That's what makes the world seem so uh, fragmented. C'est pour ça que c'est ce qui rend le fait que le monde semble tellement fragmenté. Yes. It breaks the world, you know, into many, many little pieces. Ça découpe le monde en des myriades de petits morceaux. Des myriades de petits morceaux. But when you're in a miracle, you see everything is unified. Et lorsque vous êtes dans un miracle, vous voyez que tout est unifié. And it does take a lot of practice. Mais cela demande beaucoup, beaucoup de pratique. I started practicing with the book back in 1986. J'ai commencé à pratiquer avec ce livre-là en 1986. Et ça est devenu tellement important que j'ai consacré chaque jour à cette pratique. I thought to myself, What's more important than peace of mind? Je me suis dit, qu'est-ce qui est plus important que la paix d'esprit Même si j'ai des biens et, et de les richesses, comment est-ce que je vais en profiter si je ne suis pas en paix. So, I would say that by practicing this process, it has reversed my uh, perception of the world. Je dirais qu'en pratiquant ce processus, et bien ça a renversé ma perception du monde. For example, uh, let's say something like noise. Noise does not bother me anymore. Par exemple, le bruit. Bon, ben le bruit, ça ne me gêne plus maintenant. Uh, it doesn't matter how loud the noise is, how frequent the noise. <coughs> C'est plus important si le bruit est fort ou s'il est fréquent. Uh, this morning I got up and I was uh, talking to Fabien. Ce matin je me suis levé et je parlais à Fabien. She said, "Did you hear what happened at 7:30 this morning? Uh, the mow they were mowing the grass outside the windows." Elle me dit, uh, "Est-ce que tu as remarqué ce qui s'est passé ce matin à 7h30? Il tournait la pelouse devant la fenêtre." She said. What time? What a time to mow the grass at 7:30 in the morning on Sunday. Elle dit dimanche matin à 7h30, mais c'est pas une heure pour tourner la pelouse. But I didn't, uh, I didn't notice the noise. Mais j'ai pas, j'ai pas remarqué ce bruit. Uh, it's not to say that there, it's not to say that there wasn't noise there. Je suis pas en train de dire qu'il y avait pas de bruit. Uh, probably it was very loud for Fabien. C'était probablement pour pour Fabien, c'était très très bruyant. Or maybe disturbing, irritating. Mais quand vous n'avez pas de jugement sur le bruit, 
it doesn't disturb you. Et quand vous ne buvez plus les, les bruits, à ce moment-là, ça ne vous perturbe plus. It's the same with, uh, let's say, like pollution. C'est la même chose avec la pollution, par exemple. Uh, I never get upset with pollution. Je suis jamais euh, perturbé par la pollution. Uh, pollution is beautiful to me. Pour moi, la pollution, c'est merveilleux. Yeah. I go to other countries where there's, there's trash in the street and everything's dirty, you know what I mean? Je vais dans l'autre pays où il y a des, des ordures dans la rue où tout est But sale. It's still beautiful to me because I'm in the Pour moi, tout est, tout, est, tout est merveilleux et magnifique parce que je suis dans le miracle. Uh, even when a bus goes by and all the black exhaust comes out, I hey! Même quand un bus passe et que ou un autre car passe et qu'il y a toute cette fumée noire, alors moi je crie bravo. And sometimes humans think I'm crazy, but I'm very happy. In the miracle. Quelquefois on pense que je suis fou, mais en fait je suis très heureux dans le miracle. And it's the same with food. Uh, we were having a picnic yesterday. J'ai une chose avec la nourriture. Hier soir, hier après-midi, on a eu un picnic. And they were asking me if I was uh, enjoying all of the, the, the flavors of the food. Et ils m'ont demandé si j'appréciais le, le, le goût de la nourriture. No, it's pretty much all the same. Je dis du nom, mais c'est tout pareil. Uh, but they had a very stinky cheese. I don't even think you recognized it. What did you say? You had a very stinky cheese. Ah, yeah, oui. Caroline. Yeah. Uh, on avait on avait un, un fromage qui sentait vraiment très fort. <laughs> But, but when your perception becomes uh, stable, then uh, the things of the world uh, don't, don't affect you. Quand on a une perception qui devient stable, à ce moment-là, les, les choses du monde ne vous affectent pas. And for example, we were in Belgium, and they gave us a big box of Belgian chocolates. Par exemple, on était en Belgique, on nous a donné un, une grosse boîte de chocolat belge. And it was very heavy. C'était très lourd. But uh, I'm flying on airlines that have uh, weight restrictions in the, in the luggage. Mais euh, sur les vols aériens, ils ont des restrictions sur le poids des bagages. Uh, so I say to the Holy Spirit, should I bring your CDs and DVDs or the chocolate? Je demande au Saint-Esprit, est-ce que je dois appeler, que je dois apporter tes CD, tes DVD ou alors le chocolat? He says, I'll leave the chocolate behind. Il m'a dit, non, mais laisse, laisse, laisse le chocolat. But the people where I was staying, they went, hey! Thank you for all the chocolate. <laughs> Et les gens qui étaient là m'ont dit mais merci pour tous ces chocolats. But, but peace of mind is the goal. Bon, la, la paix d'esprit, c'est le but yeah. et qui est aligné. Uh, even when people seem to uh, get get angry with me, uh, I cannot be angry with people. Même quand les gens sont en colère après moi, moi je peux pas être en colère après eux. Because uh, Anger does not feel good. Parce que la colère ne me paraît pas bonne. And so it's like uh, there's really no point uh, to holding on to the anger. To the box. Parce que ça sert à rien de s'accrocher à la colère, à la pensée de la colère. Every time you release anger from your mind, it's really just a, a gift to yourself. Chaque fois que vous laissez vous lâcher de votre esprit, vous laissez aller la colère, c'est un cadeau que vous faites à vous-même. Uh, anger never improves anything. La colère n'améliore jamais rien. It's just coming from uh, ego attack thoughts. Elle vient simplement de pensées d'attaque de l'ego. And so, I've learned not to ever justify the anger. C'est bien que je, je l'ai appris à ne jamais justifier la colère. The ego wants you to make up a story uh, to feel justified in being angry. Et vous, vous, vous construisez toute une histoire pour euh, se sentir que vous sentiez euh, euh, que vous avez raison d'être en colère. But I realize that nothing of the world can make me angry. Et je réalise que rien dans le monde ne peut me rendre, me mettre en colère. I just, I don't experience anger anymore. Je ne fais plus l'expérience de la colère maintenant. Because I can see that I've done the inner work of clearing my mind. Parce que je me rends compte que j'ai fait ce travail intérieur de nettoyer mon esprit. And that everything that is helpful for me comes from within me. Et que tout ce qui m'aide vient de l'intérieur de moi-même. And think how practical this is. Et comprenez bien à quel point c'est pratique. You can let go of all of your expectations about the world. Vous pouvez laisser disparaître toutes vos attentes dans le monde. If somebody says to you, good, say, merci, uh, thank you, you know, there's not a sense of trying to hold, hold anybody. 
Il n'y a plus de ce sentiment d'essayer de, d'accrocher quelqu'un. Uh, sometimes people say, well, what happens if you watch a very sad movie? Quelquefois, les gens vont dire, mais alors qu'est-ce qui se passe si tu regardes un film très triste? Does the movie make you cry, tears of sadness? Est-ce que le film te fait pleurer ou te rend triste? But I realize that there is no such thing as a sad movie. Mais en fait, je me rends compte qu'il ça n'existe pas un film triste. Uh, we only have sad thoughts. On n'a que des pensées tristes. And why? Should we be sad? There's no reason for it to be sad. Pourquoi serions-nous tristes? Il n'y a aucune raison d'être triste. When I go to a funeral, I'm not sad. Quand je vais à un enterrement, je suis pas triste. When I went to my grandmother's funeral, I, I let her speak through me at the funeral. Lorsque j'étais à l'enterrement de ma grand-mère, je lui ai laissé me par parler à travers moi durant ces enterrements. She did not believe in death. Elle ne croyait pas à la mort. So it was a very happy funeral. Bien que c'était un enterrement extrêmement heureux. I was giving flowers to everybody. Je donnais des fleurs à tout le monde. Said, be happy. Remember, remember to be happy. Soyez heureux. Rappelez-vous d'être heureux. So you learn that you really have no reason uh, from the world to be upset. C'est bien que vous apprenez que vous n'avez aucune raison au nom du monde euh, d'être perturbé. It's only the ego that gets upset. C'est simplement l'ego, c'est seulement l'ego qui euh, est, devient perturbé. And when you pull your mind away from the ego, then you have no reason to get upset anymore. Et lorsque vous écartez votre esprit de l'ego, vous n'avez plus aucune raison d'être perturbé. So it's very practical, and uh, that's why we have many questions about how to apply this in your life. Alors c'est très pratique, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions sur la manière d'appliquer cela dans notre vie.